Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему «Лучшее молоко для капучино в кофемашине». И давайте обратимся сразу к рекомендациям экспертов. Что они у нас рекомендуют для капучино? Говорят, что самое лучшее молоко для, кофе, для капучино в кофемашине будет иметь жирность более 3%. Ну, это не часто встречающееся в, нашем, в наших масс-маркет, да, скажем, магазинах, в магазинах у дома молоко. Обычно это, оно представлено в виде вот такого молока, молоко от Сборная. Кроме того, нужно обращать внимание на количество белка. И этот показатель, как говорят, что он имеет большее значение для качества капучино, чем показатель жирности. И вот я хотела бы обратить внимание на собственный пример. У меня вот молоко, которое 2,5% жирности, независимо от бренда, даже вот неважно, тут простоквашино, не знаю, княгининское молоко или вот это вот представленное, которое вы сейчас видите на экранах, да, оно взбивается лучше, чем вот это вот отборная, независимо, несмотря на то, что у отборного у него жирность, она всегда э, выше, да, то есть 3-4, вот они сейчас написали, до 4,5. Но ну, обращайте внимание, конечно, что они максимальные значения пишут, в реальности они отличаются и меньше э, показателей, чем написаны на этикетке. Ну, показатель белка, они вот здесь у нас пишут 2,9, да, у нас белка 2,9 в молоке в жирном, в отборном, а в молоке, который у нас 2,5%, показатель белка уже 3 грамма. То есть в этом молоке э, хоть жирность меньше, а белок больше, и оно сбивается намного лучше. Из этого молока пена практически не, не, не появляется. То есть она остается такая же жидкая, как и была. То есть не образуется вот этой плотной пенки как раз. Э, ну, это мой опыт, который я хотела, которым я хотела с вами поделиться. Э, если говорить о брендах, если мы будем рассказывать вам о брендах, которые представлены у нас специально для капучино, да, для капучино у нас есть специализированное молоко, которое продается под маркой именно идеально для капучино. Например, это могут быть марки магазинов, магазины Метро, который представлен в марке Риоба, магазины Лента, который представлен в своей марке. И они продают как раз молоко для капучино. В общем-то, есть у него у Риобы такой минус, как то, что оно самое дорогое из тех, что что, о, о, о которых я сегодня буду говорить, конечно, они не сравнятся по цене вот с, с этими вот марками, они отдельной категории стоят, но из молока для, именно для капучино оно самое дорогое. Ну и, конечно, у них минус то, что они представлены только, соответственно, в, в сети своих магазинов. Но пользователи говорят, что весьма неплохое молоко, и для капучино действительно сбивается в плотную, характерную для капучино пенку. И как раз у, у них показатели белка выше, чем у вот, вот этих вот представителей. Также хвалят молоко Петмол. Петмол вообще регулярно, можно сказать, так сказать, встречаю в кофейнях, поэтому если смотреть на показатель белка, он у них 3,7%, и, э, в общем-то, его любят как раз вот баристы разные. А еще одно молоко, которое часто встречается, которое можно встретить, опять же, в практически в любом магазине, это молоко марки Пармалат. Тоже не, не бюджетно, дороже вот, вот этих вот категорий. Все эти э, представители, они ультрапастеризованы, и, соответственно, именно такое молоко взбивается в капучино лучше всего. Я думаю, что вы сможете сделать свой выбор в магазине. Я надеюсь, что видео было для вас полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего и всем пока. Если вы хотите увидеть ссылку на самые интересные, самые лучшие модели кофемашин, то вы увидите ее в описании к этому видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. До свидания. И видео принадлежит каналу «Все о стиральных машинах и бытовой технике».